हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट क्लास में फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है ये जो लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में वॉल्यूम्स भी बोलते हैं शार्ट में ठीक है फ्रेंड्स यानी आज हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे जो हमारे लंग्स है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आयर दे कैन स्टोर ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बहुत सारे जो लंग वॉल्यूम्स है लंग कैपेसिटीज है वो यहाँ पे हमें डिस्कस कर रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एनाटॉमिकल डेड स्पेस पता होना चाहिए ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है डेड फ्रेंड्स बहुत सारे जो आ, आप में से होंगे उनको ये पता नहीं होगा एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है पहले मैं आपको यही समझाऊंगा देखो आप सभी ये जानते हैं हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू होता है नोज एंड कैविटी से और टर्मिनेट होता है फिर एल्यूलाइ एल्यूलाइ में ठीक है फ्रेंड्स जो हमारा नोज एंड नेजल कैविटी है नोज एंड नेजल कैविटी से लेके एलोले तक जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो ये स्पेस है ये इट्स फ्लड विद इट्स कंटिन्यूसली फ्लड विद दिस आयर ठीक है फ्रेंड्स ये कभी इम्पेट नहीं होता है ये कभी खाली नहीं होता है इसमें कंटिन्यूसली क्या होता है आयर होता है ठीक है फ्रेंड्स ऑन द अदर हैंड आप ये भी जानते हो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है एलोले में होता है नोज एंड नेजल कैविटी में नहीं होता है ब्रोंकुलस में नहीं होते हैं ब्रोंके में नहीं होते हैं मत होता है कहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गेस कहाँ पे होता है एलोले में होता है ठीक है फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नोज एंड नेजल कैविटी से लेके नोज एंड नेजल कैविटी से लेके जो ब्रोंक्यूलस तक रहता है ब्रोंक्यूलस तक अब जो इस स्पेस रहती है ठीक है फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल डेड स्पेस इसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्यों बोलते हैं बिकॉज इस स्पेस में जो आयर होता है इस स्पेस में जो आयर होता है यहाँ पे ये यह आयर यहाँ पे क्या इट्स नॉट यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गेसेस जो एक्सचेंज ऑफ गेसेस के लिए जो आयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है एलोले में जो आयर होता है वही कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज ऑफ गेस में वही आयर सिर्फ इस्तेमाल होता है ये वाला जो आयर होता है ये इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है हाँ यही यही आयर फिर वहां भी पूछता है लेकिन ये यहाँ पे इस ट्रैक्ट में ये एक्सचेंज ऑफ गेसेस नहीं होता है क्या होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस नोज एंड नेजल कैविटी से लेके ब्रोंकुलस तक जो स्पेस है ठीक है फ्रेंड्स दैट इज फिलड विद आयर ठीक है फ्रेंड्स दैट आयर इज नॉट यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गेसेस ठीक है फ्रेंड्स इसी ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस देर फ्रेंड्स इस एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कितना वॉल्यूम ऑफ आयर होता है कितना आयर इसमें स्टोर होता है इसमें होता है वन फिफ्टी एम एल ठीक है फ्रेंड्स कितना होता है वन फिफ्टी एम एल इस एनाटॉमिकल डेड स्पेस में होता है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा देर फ्रेंड्स नॉर्मल जो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी साइकिल होते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी साइकिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी साइकिल्स पर मिनट यानी कि एक मिनट में कितनी रेस्पिरेटरी साइकिल्स होते हैं फिफ्टीन रेस्पिरेटरी साइकिल्स होते हैं कितने होते हैं फिफ्टीन रेस्पिरेटरी साइकिल्स होते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कितना वॉल्यूम ऑफ आयर होता है वन फिफ्टी एम एल वॉल्यूम ऑफ आयर इसमें स्टोर होता है नाउ फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस डिफरेंट दिस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स टाइडल वॉल्यूम जो होता है इट्स सिंपली इट्स अमाउंट ऑफ आयर इट्स अमाउंट ऑफ आयर पासिंग इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स पासिंग इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स ठीक है फ्रेंड्स जूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रेथ जूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रेथ यानी कि कितना कितना आयर कहाँ जाएगा अंदर जाएगा और वापस निकलेगा वहां से ठीक है जूरिंग ईच साइकिल हर एक साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ आयर इन हो जाएगा और कितना आउट हो जाएगा इसी को हम क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ आयर पासिंग इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स जूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रेथ इसका वैल्यू जो होता है टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है जीरो पॉइंट फाइव लीटर कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव लीटर होता है जिसको हम बोलते हैं फाइव हंड्रेड एम एल भी हम बोल सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पे मैं लिखूंगा भी फ्रेंड्स जीरो पॉइंट फाइव 0.5 लीटर होता है यह हम कहेंगे 500 ml ठीक है फ्रेंड्स क्या होता है टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ आयर पासिंग इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स ज्यूरिंग ईच साइकिल ये आप याद रखोगे ज्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रेथ और इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 0.5 लीटर और हम कहेंगे 500 ml इसके बाद फ्रेंड्स इनस्पायरिंग Now friends, this inspiratory reservoir volume. Yeah, inspiratory reservoir volume. क्या होता है? It is the extra volume of air. यहाँ पे आपने देखा tidal volume. ठीक है friends,
ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये क्या होता है इट्स द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयर इट्स द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ आयर व्हिच वी कैन इनहेल व्हिच वी कैन इनहेल ठीक है फ्रेंड्स यानी कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम आयर इनहेल कर सकते हैं बाय फोर्सड इंस्पिरेशन फोर्सड इन बाय फोर्सड इंस्पिरेशन हम कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ आयर इंस्पायर कर सकते हैं इसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ आयर दैट कैन बी इनहेलर इन टू लंग्स बाय फोर्सड इंस्पायरेशन ये आप याद रखना इट इज बाय फोर्सड इंस्पायरेशन ठीक है फ्रेंड्स दैट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ आयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड व्हिच कैन बी इनहेलर इन टू लंग्स बाय फोर्सड इंस्पायरेशन दैट फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू होता है वो द 2.5 लीटर ठीक है फ्रेंड्स यह हम कहेंगे 2500 ml ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि वन लीटर जो होता है वो कितना होता है वन लीटर वन लीटर जो होता है वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड ml ठीक है फ्रेंड्स 2.5 को आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई करो वो कितना आएगा 2500 नाउ फ्रेंड्स दिस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने पढ़ा आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिफरेंस आप कोई ऐसे समझ जाएगा देखो मैं यहां पे नॉर्मली बैठा हूं ठीक है आई एम इंस्पायरिंग एंड एक्सपायरिंग इंस्पायरिंग एंड एक्सपायरिंग दिस आयर नॉर्मली ठीक है फ्रेंड्स यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रही है और नॉर्मल एक्सपायरेशन भी हो रही है ठीक है फ्रेंड्स अब आप देखो मैं मुझे आपको क्या समझा रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स देखो मैंने यहां पे नॉर्मली मैंने क्या किया इंस्पायर किया यानी कि मैंने 0.5 लीटर ऑफ आयर इंस्पायर की अब मैं फोर्सफुली मैं एक्सेल करूंगा आयर ऐसे ठीक है फ्रेंड्स फोर्सफुली जब मैंने क्या किया एक्सपायरेशन की जब मैंने फोर्सफुली एक्सपायरेशन की आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन पहले मैंने कि नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या होता है मैंने 0.5 लीटर्स आयर इंस्पायर किए अब मैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहा हूं ठीक है फ्रेंड्स ये जो फोर्सफुल मैंने एक्सपायरेशन की फोर्सफुली जब मैंने एक्सपायर किया इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन से कितना आयर बाहर निकला होगा उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि पहले मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन मैंने की उसके बाद मैंने क्या की फोर्सफुल एक्सपायरेशन ठीक है फ्रेंड्स मैंने क्या की फोर्सफुल एक्सपायरेशन मैंने की इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन की वजह से कितना आयर बाहर निकला होगा ठीक है फ्रेंड्स उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स नाउ अब दूसरी दूसरा चीज यहां पे रेसिडुअल वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है मैं यहां पे बैठा हूं फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स अब जो मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की जो मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद मेरे लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ आयर रहेगा कितना वॉल्यूम ऑफ आयर रहेगा उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम समझ में आया फ्रेंड्स दिस आफ्टर दिस फोर्सफुल एक्सपायरेशन मेरे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ आयर रहेगा उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा मैं यहां पे बैठा हूं ठीक है फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल इंस्पायरेशन की यानी कि मैंने 0.5 लीटर्स ऑफ आयर इनहेल किए उसके बाद मैंने अचानक क्या किया फोर्सफुल एक्सपायरेशन की ठीक है फ्रेंड्स इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन से कितना वॉल्यूम ऑफ आयर बाहर निकला उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स आफ्टर दिस फोर्सफुल एक्सपायरेशन मेरे लंग्स में कितना रहा होगा मेरे लंग्स में कितना रहा होगा उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम वहां से इंस्पायर मैंने कितना किया था 0.5 उसके बाद मैंने तो दिस मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद मेरे लंग्स में कितना रहता है वॉल्यूम ऑफ आयर उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ आयर यहां पे आप देख सकते हो इट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आयर इट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आयर दैट कैन बी एक्सेलर दैट कैन बी एक्सेलर फ्रॉम लंग्स ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर इन आर एक्सपायरेशन यानी कि आफ्टर इनहेलिंग 0.5 लीटर आफ्टर इनहेलिंग 0.5 लीटर ऑफ आयर उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 1.1 लीटर कितना होता है 1.1 लीटर होता है यानी कि आर 100 एम यानी कि यू कैन एक्सपायर यू कैन एक्सपायर आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन यू कैन एक्सपायर 1.1 लीटर ऑफ आयर ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद जो रेसिडुअल वॉल्यूम मैंने आपको बोला कितना वॉल्यूम 
कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रहता है आफ्टर दिस फोर्स आफ्टर दिस फोर्स एट एक्सपायरेशन उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम इट्स अ वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेंस इन लंग्स व्हिच रिमेंस इन लंग्स ऑन ए फोर्स एट एक्सपायरेशन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि आफ्टर इनहेलिंग 0.5 लीटर ऑफ एयर उसके बाद जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आपके लंग्स में कितना एयर रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम इसका जो वैल्यू होता है दैट्स 1.2 लीटर यानी कि आफ्टर जब आप नॉर्मली इंस्पिरेशन करते हो जब आप नॉर्मली क्या 0.5 लीटर ऑफ एयर इंस्पायर करते हो उसके बाद जब आप एक्सपायर भी करते हो 1.1 लीटर उसके बाद भी आपके लंग्स में कितना रहता है 1.2 लीटर ठीक है फ्रेंड्स याद रहा यहां तक हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू 0.5 लीटर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू कितना था 2500 एमएल यानी कि 2.5 लीटर ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसका वैल्यू कितना है 1.1 लीटर और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इसका कितना है 1.2 लीटर अब हम यहां पे बात जो है वो डिस्कस करेंगे ठीक है फ्रेंड्स नाउ फ्रेंड्स दिस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मानो मैं फ्रेंड्स मैं यहां पे बैठा हूं ठीक है फ्रेंड्स मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया ठीक है फ्रेंड्स नॉर्मली एक्सपायर भी किया यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन हुई नॉर्मल एक्सहेलेशन हुई नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट आई कैन इनहेल दैट आई कैन इंस्पायर उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी After normal expiration, मैं कितना largest amount of air inhale कर सकता हूँ उसको हम बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं inspiratory capacity is the maximum volume of air that can be inspired after normal tidal expiration after normal tidal expiration ठीक है friends is the maximum volume of air that can be inspired after a normal tidal expiration देखो friends मैं यहाँ पे बैठा हूँ simply ये तो common sense बनाया है जब मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया नॉर्मली एक्सपायर किया नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉर्मल टाइटल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आई कैन इनहेल मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूं एक तो पहले नॉर्मल जो टाइटल नॉर्मल जो इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन का जो वैल्यू होगा वो पहले मैं इंस्पायर करूंगा ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद जो फोर्सड से होगा जो फोर्सड होगा प्लस वो उसको ऐड होगा देखो मतलब क्या मैं क्या बोल रहा हूं जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन वो होगा ना टाइडल वॉल्यूम पहले टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखो कैसे यानी कि मैं बोल रहा हूं जो आईसी होता है आईसी जो होता है आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी आप ये मानते हो देखो कैसे इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन हुई उसके बाद मैं कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आई कैन इनहेल एक तो मैं क्या नॉर्मल इंस्पायर पहले करूंगा नॉर्मल इंस्पायर ठीक है हो गया 0.5 उसके बाद मैं यहीं से फोर्सड फोर्सड इंस्पायरेशन करूंगा फिर से लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर एक तो टाइडल वॉल्यूम आएगा इसमें और दूसरा आएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक जो नॉर्मली मैं जितना इंस्पायर करता था वो इसमें आएगा और एट इस कितना होगा जो मैं फोर्सेड से करूंगा यानी कि फोर्सेड इंस्पायरेशन प्लस नॉर्मल इंस्पायरेशन इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ठीक है फ्रेंड्स नॉर्मल इंस्पायरेशन जो टाइडल इंस्पायरेशन होती है ठीक है प्लस फोर्सेड इंस्पायरेशन ठीक है फ्रेंड्स उसी को हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ठीक है फ्रेंड्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको समझ में आया फिर से देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन जब आप एक्सपायर करते हो फिर आप कोई बोलेगा फिर फ्रेंड्स फिर आप कोई बोलेगा कि आप जरा लंबी सांस लो ठीक है फ्रेंड्स यानी कि आप मैं देखूंगा कि आप कितना एयर इनहेल कर सकते हो पहले जितना एयर एयर आप इनहेल करते थे पहला जितना एयर आप इनहेल करते थे नॉर्मली एक तो वो करोगे और उसके बाद फोर्सर भी करोगे फोर्सर इंस्पायरेशन करोगे ठीक है फ्रेंड्स उसी को हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि दिस फोर्सर इंस्पायरेशन प्लस टाइडल वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अब ये जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है ये इसका अपोजिट है ठीक है फ्रेंड्स इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड इट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड ये मैक्सिमम आप याद रखिए मैक्सिमम वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन ठीक है फ्रेंड्स 
जितना मैं नॉर्मली एक्सपायर करता था एक वो मैं एक्सपायर करूंगा पहले आफ्टर नॉर्मल टाइम इंस्पिरेशन एक तो पहले मैं कितना एक्सपायर करूंगा जितना मैं करता था नॉर्मली उसके बाद मैं फोर्सड एक्सपायरेशन करूंगा फोर्सड एक्सपायरेशन प्लस दिस नॉर्मल एक्सपायरेशन इज इक्वल टू दिस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी इट इज द लार्जेस्ट अमाउंट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई दैट आई कैन एक्सपायर दैट आई कैन एक्सपेल दैट आई कैन एक्सहेल ठीक है फ्रेंड्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो फार्मूला होते हैं वो ऐसे होते हैं ईसी जो होते हैं ईसी इज इक्वल टू यहां पे क्या होता है टाइडल वॉल्यूम इसमें भी आएगा पहले ठीक है फ्रेंड्स नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन ठीक है फ्रेंड्स आप कितना आयर एक्सपायर कर सकते हो दैट इज इज इक्वल टू टीवी प्लस ई आर वी आई सी इक्वल टू टीवी प्लस आई आर वी ये सिंपल है यहाँ पे जो ए यहाँ पे है ना इंस्पायरेटरी क्या पास इंस्पायरेटरी यहाँ पे आपको याद रखना है टाइटल दोनों में है सेम ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्पायरेटरी की जगह आपको यहाँ पे लिखना है लिखना है आई आर वी एक्सपायरेटरी के बजाय यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है ई आर वी ठीक है फ्रेंड्स ये बहुत ईजी है आप इसको थोड़ा मतलब खुद भी आप सोचो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आप खुद भी सोचो मैक्सिमम एक्सपायरेशन मैं खुद एक्सपायर करता हूं एक्सपायर करने के बाद मैं कितना आयर अंदर ले सकता हूं एक तो जितना मैं नॉर्मली लेता था वो दूसरा होता ना फोर्सर से ठीक है फ्रेंड्स फोर्सर वाला कौन है ये आई आर वी नॉर्मल वाला कौन है टीवी है ठीक है फ्रेंड्स खुद भी आप थोड़ा इस पे मतलब अपनी अपना दिमाग भी आप इस पे लगाओ ये बहुत ईजी है बहुत ईजी जब मैं भी पहले इसको ये पढ़ रहा था मुझे भी खुद भी समझ में नहीं आया नो फ्रेंड्स अब हम ये लास्ट वाले तीन में आप डिस्कस करने फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी डेट फ्रेंड्स पहले हम ये देखिए फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है ध्यान से देखिए ये इट्स द वॉल्यूम ऑफ आयर इट्स द वॉल्यूम ऑफ आयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल नॉर्मल इंस नॉर्मल इंस्पिरेशन हुई ठीक है फ्रेंड्स फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन हुई नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ आयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारी लंग्स में कितना आयर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इसका जो वैल्यू होता है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है इट्स ई आर वी प्लस आर वी इसका वैल्यू किस किस तरीके से हम निकालते हैं एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इनको हम ऐड करते हैं इसका वैल्यू टोटल कितना कितना निकल रहा है 2.3 लीटर यानी कि जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है एफआरसी जो होता है दैट इज 2.3 लीटर ये एफआरसी क्या होता है इट इज द अमाउंट ऑफ आयर दैट रिमेंस इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद वाइटल कैपेसिटी आप देखो वाइटल कैपेसिटी क्या है इट इज द वॉल्यूम ऑफ आयर दैट कैन बी एक्सपेलड दैट कैन बी एक्सपेलड बाय फोर्सड एक्सपायरेशन दैट कैन बी एक्सपेलड बाय फोर्सड एक्सपायरेशन लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं फोर्सड इंस्पायरेशन यानी कि फोर्सड इंस्पायरेशन के बाद जब आप फोर्सड एक्स एक्सपायरेशन करते हो फोर्सर इंस्पायरेशन के बाद जब आप फोर्सर एक्सपायरेशन करते हो उस फोर्सर हां फोर्सर इंस्पायरेशन या नहीं है ठीक है फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ आयर दैट कैन बी एक्सपेलड बाय फोर्सर एक्सपायरेशन आफ्टर ए फोर्सर इंस्पायरेशन उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी हां ठीक है फ्रेंड्स यानी कि आपने पहले फोर्सर इंस्पायरेशन की फोर्सर इंस्पायरेशन के बाद आपने आप फोर्स से आप एक्सपायर भी किए उसको हम क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी इसका वॉल्यूम कितना होता है 5 लीटर होता है इस वाइटल कैपेसिटी में इन्वॉल्व होता है टाइडल वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व होगा ठीक है फ्रेंड्स और होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ये भी फोर्सड है फोर्सड इंस्पायरेशन यहां पे आती है यहां पे होते हैं आती है फोर्सड एक्सपायरेशन ठीक है फ्रेंड्स क्या होता है वाइटल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ आयर दैट कैन बी एक्सपेलड बाय फोर्सड एक्सपायरेशन दैट कैन बी एक्सपेलड बाय फोर्सड एक्सपायरेशन बट यहां पे हम पहले क्या करते हैं फोर्सड इंस्पायरेशन फोर्सड एक्सपायरेशन के बाद फोर्सड एक्सपायरेशन में आप कितना वॉल्यूम ऑफ आयर बाहर निकालोगे ठीक है फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी इसका वैल्यू होता है 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली ठीक है फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पे टोटल लंग कैपेसिटी 
टोटल लंग कैपेसिटी जो है इट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड टोटल अमाउंट ऑफ एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी ठीक है फ्रेंड्स टोटल लंग कैपेसिटी किसके बराबर बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी यानी कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआर ठीक है फ्रेंड्स टोटल लंग कैपेसिटी होता है बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस आर वी रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है फ्रेंड्स रेजिडुअल वॉल्यूम इसका जो टोटल में फिर आता है अप्रॉक्सिमेटली इसका वैल्यू सिक्स लीटर्स होता है ठीक है फ्रेंड्स सिक्स लीटर्स होता है नाउ फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप क्या कर सकते हो आ, मतलब इसका वैल्यू अलग निकाल सकते हो इसका अलग निकाल सकते हो अगर आपको ये दिया होगा ये निकाल सकते हो ये दिया होगा ये निकाल सकते हो या वो निकाल सकते हो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको मतलब ये वैल्यू अगर आप कभी भूल जाएगी इन ट्रिक्स की वजह से इन फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगा उनकी वजह से आपको क्या ये आ, मतलब फिर से आप उसको निकाल सकते हो कि इसका वैल्यू क्या था उसका वैल्यू क्या था इसका वैल्यू क्या ठीक है फ्रेंड्स नो फ्रेंड्स आप पहले ये याद रखो ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखी है आप इनको याद रखो इन फार्मूलाओं से आपको क्या होगा अगर आप सिर्फ ये तीन चार फार्मूला याद रखेंगे बाकी जो भी लंग वॉल्यूम से लंग कैपेसिटी उनको आप निकाल सकते हो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ठीक है फ्रेंड्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर वी टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर वी टाइडल वॉल्यूम आपको पता ये होता है जीरो पॉइंट फाइव ठीक है फ्रेंड्स ये कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव ये याद रखना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होता है टीवी प्लस आई आर वी जीरो पॉइंट फाइव प्लस आई आर वी वो कितना आता है थ्री पॉइंट फाइव लीटर ठीक है फ्रेंड्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का कितना वैल्यू था थ्री पॉइंट फाइव लीटर अगर आप देखोगे दिस वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी होता है टीवी प्लस आई आर वी ठीक है फ्रेंड्स टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी यहाँ आपको पता है टीवी प्लस आई आर वी किसके बराबर होता है आई सी इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई सी प्लस ई आर वी आई सी प्लस ई आर वी आई सी प्लस ई आर वी ठीक है फ्रेंड्स इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो एफ आर सी एफ आर सी किसके बराबर होता है होता है ई आर वी प्लस आर वी ठीक है फ्रेंड्स इसका वैल्यू कितना होता है टू पॉइंट थ्री लीटर टी एल सी का कितना होता है आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी ठीक है फ्रेंड्स आपको ये पता है ई आर वी प्लस आर वी यानी कि ई आर वी प्लस आर वी एफ आर सी के बराबर होता है उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो आई आर वी प्लस टी वी आई आर वी प्लस टी वी जो है वो आई सी के बराबर होता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एफ आर सी प्लस आई सी आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा ये तो आपको खुद यहाँ पे याद करने हैं आप पास करो वीडियो इसको आप नोट करो इनको आप नोट करो आप देखो आपको बहुत ही आप इजीली आप उन सारे जो इसके वैल्यूज हैं आप खुद निकाल सकते हो फिर मैंने भी ऐसे ही किया है मैंने भी इसी काफी से पढ़ा है इसी यही पॉइंट्स याद रखे थे फिर मुझे याद हुई ठीक है फ्रेंड्स और एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ डेट फ्रेंड्स कुछ जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ कमेंट करते हैं आप हमें फर्स्ट एड पढ़ाओ नर्सिंग आर्ट पढ़ाओ आप सब ये जानते हैं मैं अकेला हूँ ठीक है फ्रेंड्स मेरे पास दो ही हाथ है और एक ही ब्रेन है और मैं सिर्फ जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करता हूँ मैं एक ही दिन में आपको कैसे फर्स्ट एड भी पढ़ा सकता हूँ नर्सिंग आर्ट भी पढ़ा सकते कुछ नर्सिंग आर्ट बोलते कुछ बोलते हैं नर्सिंग आर्ट पढ़ाओ कुछ बोलते हैं फर्स्ट एड पढ़ाओ वहाँ से जो एलेवंथ वाले हैं वो हमें वो मुझे बोल रहे हैं कि आप भाटनी भी पढ़ाओ और आप किसी फ्रेंड से बोलो कि फिजिक्स भी पढ़ाओ हाँ फ्रेंड से मैं बोल सकता हूँ अगर वो मान जाएगा तो वो आपको फिजिक्स पढ़ा सकता है लेकिन जो पैरामेडिकल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं इनको ये सोचना चाहिए कि एक ही दिन में मैं ये मत सब कुछ कर सकता हूँ व्हाट्सअप पे कमेंट्स भी आपने किए थे व्हाट्सअप पे मुझे इतनी मैसेज आ रही हैं फर्स्ट एड पढ़ाओ नर्सिंग आर्ट पढ़ाओ नर्सिंग आर्ट पर आप ज़्यादा ये मतलब फोकस करे एडमेंट्स मुझे लगता है अगर आप ये एक, आ, मतलब इस पे नर्सिंग आर्ट पे अगर आप फोकस करना चाहते हो तो जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगर आप ये बोल दो कि हम नर्सिंग आर्ट पढ़ेंगे पहले लेकिन मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने दो हमें सिर्फ दो लेक्चर्स अब यहाँ पे रह गए दो लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इन उसके बाद हम नर्सिंग आर्ट फिर पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स जो एलेवंथ वाले हैं उनके लिए वो जो बाटनी बोल रहे हैं बाटनी मुझसे नहीं हो सकते वो बोल रहे हैं अब बाटनी भी आप खुद पढ़ाओ फिजिक्स भी खुद पढ़ाओ फिजिक्स मैंने उनको बोला है एलेवंथ वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं खुद फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ हाँ पढ़ा सकता हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूँ ठीक है फ्रेंड्स लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं आएगी वहाँ यहाँ से मुझे अपना फर्स्ट सेम का एग्जाम भी होगा इग्नो में और मेडिकल स्टूडेंट्स का भी एग्जाम होगा मेरा मेरा भी फर्स्ट ईयर ये चल रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो फिर आप भी सोचो बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट जितना मुझसे हो सकेगा मैं कुछ
डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मेरा टाइटल होता है ना वीडियो का जो टाइटल होता है फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म यहां पे आज जो टाइटल है वीडियो का वो है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इस पे आप क्लिक करो टाइटल पे आप क्लिक करो टाइटल पे जब आप क्लिक करोगे वहां पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा खुद खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा उसमें आप व्हाट्सएप नंबर वगैरह चेक कर सकते हो ठीक है फ्रेंड्स सो आज की इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे तब तक के लिए गुड बाय नेक्स्ट वीडियो